，快呀，那也得要啊，快呀！那么大钱，他他哪受得了呢？<笑>啊，后面的儿媳妇儿啊，媳妇儿你怎么样了你？你怎么就会难产呢？我说你们这是干什么呀？把媳妇都整都整这样，我的好媳妇。哎呦我，你媳妇儿安安静静在里边休息，你们吵什么呀？那，那你刚才又是螺丝刀，又是钩子，还有这钳子，干嘛呀？哎，我出来的太急了，忘了带钥匙，我那医药箱打不开了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，怎么样？哎，媳妇你好啊，上来。没有啊！夏凉喜获丰收，夏季冷饮有喜有忧。三天了，重复报告。哎，当总编的，能坐得住吗？你爸，我这儿可有一个大新闻。还有大新闻？给爸说，什么新闻？嗯，出了一件新鲜事儿。你们团那点新鲜事儿，爸心里可是都有数。嗯，什么送去上山，送去下乡，送去到部队，送去到营房，送去到厂矿，送去到厂房。只要报纸一宣传，你们马上就杀回宝箱。告诉你，嗯，这件事儿在我们团里可是具有一定的轰动效应。您要是不想听，拉倒。好闺女，给爸说，都轰动你们团了，什么新闻？其实也没有什么了不起的。嗯，就我们团呐，有一个女演员，嗯，还找了一个对象，人家谈恋爱了。<笑>哎呀，一个女孩子谈恋爱，你们团就轰动了；就这女孩子结婚，你们团就闹地震喽。您<笑>说什么呢？我们那女演员，人家长得可是一个掏金的，还甭说是个女演员，现在就是一个平头正脸的姑娘，也都傍大款找老外，给百万富翁当太太，不新鲜了。您又说错了。嗯我说的那个掏金的呀，嗯，人家那是掏粪工人。什么？掏粪工人。好。您干嘛呀？这是一惊一乍的。莹莹，在床上金钱，拜金主义的今天，还甭说一个女演员，就是一个一般的姑娘，她能做到这？这这这也是难能可贵的呀！哎呦，爸，嗯，看不出来呀、啊。怎么着？您都这把年纪了，嗯，思想并不僵化，还蛮开通的嘛啊！嗯，小瞧罢了，不是？你以为只有你们年轻人这个思想才解放呢？其实，爸在婚姻、恋爱这个问题上，最反对的就是那种世俗的门第观念。嗯，我可真得好好感谢您。嗯，我得好好谢谢你，我的好女儿，给我提供了一个让我振奋的好新闻。你先吃饭，慢慢吃啊！我打个电话。哎，哎，小王子，我说，哦，听出来了。呃，今天咱们的新闻采访要改变一下计划，我们要去采访一个女演员。对，就是我们要找的那种典型。哎，莹莹，我们要去采访这个女演员，怎么联系？啊，您就别去了，你叫她来采访我就成了。馆、嗯、长，严肃点，新闻采访可需要。哎，哦，是个严肃的问题
啊，我们必须要采访当事人，他住什么地方？啊，哦，嗯、胜利大道幺零幺号。啊，小王啊，他住在胜利大道幺零幺。哎，刘星，这不是咱们的家吗？对呀、啊，我就是那个当事人呢、啊。这不。一直都没敢跟您说，就是怕您不愿意。这下我错怪您了，好了。
你呀、啊，没什么事儿，肯定有事。这可是个正事儿。妈，您不是说最怕我找不着男朋友嫁不出去吗？这事儿你妈真着急。别儿，你说你怎么着啊？啊？这不是说吗？我最近找了一个男朋友，在哪上班啊？嘿，妈，你也不看看你女儿，这脸蛋，这身段，咱能找个上班族，多老土啊！那他是干嘛的？他开了一间大公司，然后而且呢，他是一个香港人。公司？嗯，很大很大很大，还是香港人？对了。啊！哎呦，咱阿玲啊，找着对象了啊！哎呦，哎，我给你报信了。玲玲，呃，是吗？嗯。哎，呃，你那个男朋友，呃，长得什么样？非常漂亮，就是。哟。哎呦，那玲玲啊，嗯，哪天他要有空啊，领到咱家来坐坐，哎对，让我们也看看。哎，对，来来坐坐，来坐坐，就这么着。今天呢啊，正巧星期天，下午我就把他领来，怎么样？下午就能领来？当然了。哎，洋酒好，洋酒好，这香港人就爱喝洋酒啊。人家送给我好长时间了，也没尝尝什么味儿。这回开开洋荤，呃，这个还有洋烟。水果，水果，快一点。啊啊啊啊啊！对对。这这老头子，哎呀，快点快点。啊，没来吗？这不是。妈，爸，准备好了吗？来了。啊，来了。快点进来啦。嗯。哎呀，这这。嗯。哎，好啦。啊啊啊！你好。哎，这个你好。啊，呃，这是，这这位是亲家公吧？什么是亲家公啊？我是他老公啊，老亲家公啊。哎呀，他老公啊，老,老公公。老公公一样的啦，阿玲啊！妈，老公呢，就是丈夫的意思啊，老土好不好？丈夫啊，哎，哎呀，呃，这个，这个先生，呃，高寿啦，也也不大啦，我今年六十三啦。六六十三，师弟呀，啊啊啊！玲玲，来来来来来，哎，他六十三，我才五十八，你这是找的什么呀？这是？行行行行行，怎么了？年龄大了怎么样啊？真是的。哎呀，我薛啊，这是没关系啦。只要爱的深啦、啊，那年龄它不是真啦。啊，对。嗯，怎么样？哎，这个，好、啊、少，就是有点老。嗯。妈，老是老，钞票可不少。累不累？对对对对对。有钞票，钞票有啊，钞票。这有钞票也不成啊！呃，他六十三，我五十八啊！这这这要是成亲以后，这怎么个称呼啊？哎呀，爸妈，我早就想好了，从今往后呢，你就叫我爸，丈人弟弟；我爸就叫你女婿哥哥，这样子谁也不会吃亏。<笑>
，长得也好。胖了什么呀？他不是该嫁给那男的吗？这么你也吃醋？嘿嘿嘿，爷爷，你看，哎，多漂亮！跟老太太似的，有什么好的？就长得漂亮。那找我有点事儿，哎、呃，这不研究明天的工作吗？哦，嗯，又凑到一起研究明天的工作，哎，还是钱的问题，不够，不能打那么大，打麻将就是打麻将嘛，研究工作，天天都研究工作，这这这，晚上没事去玩玩，我告诉你，在家待着也就罢了，看看电视，不让你干活，出去打麻将。拔鸡毛，拔完了才能出去啊！不，拔完了也不能出去。哎，哎，老婆，哎，人家等着那个三缺一，那就快点拔。那这什么时候拔完呢？还很悲催。拔就拔，不了不起。这破鸡哪儿进口呢？这么多毛，又不是冬天长那么多毛干什么？聪明的，一会儿就拔干净了。哎不，我这化妆品你给我都提溜出来干嘛啊？哎，老婆，你还别说，你这化妆品啊，还真好用。是啊，都特贵。嗨、哎，这鸡毛不是特难拔吗？啊，我一想啊，嗯，你不平常都抗皱抗皱的吗？嗯，我就把这抗皱美容霜啊先抹上。抹哪儿？抹鸡身上。哎，这鸡皮就正起来了。挣起来以后，我就抹上那个，啊，脱毛液，哎呀，那毛啊就都掉下来了。我一看这颜色就不太好看了，我就又抹上那个亮肤霜。哎呀，你看这鸡，多漂亮啊！啊，脱下毛了以后啊，嫩嫩的啊，平平的，哎，就跟你的小脸差不多。嘿嘿是啊。哎呀，这化妆品真好用，是啊，进口的吧？老婆，哎，我的任务完成了，我是不是？啊，可以走了，嘿嘿，嗯、啊，那再见，我啊走了啊，老公，还有什么事儿？<笑>这会儿可是知道度日如年的滋味了。就你这人，都这么大了，怎么连自
，这么一点点克制力都没有。老花，要不今天咱就给我来一大射，哎，让我抽一根儿、哎，也不枉咱们夫妻感情一场，对吧？去去去去去去去！哦，那照你这么说，咱们这夫妻感情还没那烟重要。哎，我就不明白了，这烟有什么好？这一天不抽，你就能憋死。又来了，又来了！啊，你说你要不知道这抽烟的危害吧？这一支接一支，一包接一包的这么抽，这也还有情可原。但你也是一个识文知字儿的人啊，也知道这是非曲直啊，怎么一到这生命攸关的大事上，怎么就不当一回事儿呢？谢谢。熄熄火啊！哼，跟你说，今天这烟就一支也不能抽。好，今儿晚上不抽了，好不好？今儿晚上为讨娘子一欢心，让你有一种啊成就感、荣誉感、骄傲的感觉，我就一支也不抽了，行吧？少贫嘴！哎，到屋里把那毛线拿出来。帮我查一下。哎，好。嗯。哦，姐妹。哎呦，史经理，你怎么到我们家来了呀？姐妹，姐妹，小点声，小点声，千万别让我们家那一级警犬嗅到。我到了这儿。你们家什么时候买狗了？石总说的是他老婆啊！哎，坐，石总，哎，请坐，石总。呃，给石总倒点水啊！好，哎，倒点水。哎，我说阿炳啊，水就不必了。哎，别客气。呃，哎，水经理。哎，喝水。哎，好，谢谢，谢谢。好、啊，弟妹，快坐，快坐，快坐。啊，呃，您这是？啊、哦，弟妹，哎，不好意思，不瞒您们说呀，我在我们家感觉到了这窒息、憋闷，我这是啊，投奔解放区来了。啊，这是？嗨，哎呦，就是说我那媳妇儿，你那大姐。他整个对我是一虐待狂，这不会呀、啊，大姐姐人我见过，挺好一人，这八成是你编排他。就哎呦，我弟妹，你说他单分，他对我好点儿，我怎么能够说我自己的老婆呢？啊，哎呀，现如今呢，你们女人都说好男人他不多了，他。他怎么能多呢？你看看啊，你们把我们这些男人啊，在严格的这个啊管啊卡压啊他之下啊，我们是这个，你说，就是在这种高压之下，他怎么可以出了那种啊潇洒的好男人？哎，史经理，啊，史总，不对吧？阿炳，啊啊，我压过你吗？没有，我掐过你吗？没有，我管过你吗？一点儿都没有。那我高压过你吗？什么叫高压？哎呦哎呦，我说弟妹阿炳，我知道您对阿炳好，所以说呢，我才呃从我们家逃出来，投奔到您这儿。我要充分的那呼吸一下家庭的清新的空气，感受到一下这个家庭那种。宽松那种和谐和那种宁静，对。哎呦呵，那这么说，感情你们家是那被占领区？嗨，整那一白色恐怖。这怎么回事啊？这是。弟妹，你听我说啊，这个前些日子，你那大姐说了，我一天只许抽十支烟。过些日子呢，说你一天只许抽还三支。昨天呢，他下了
他死命令，让我一天只抽他一支烟。你说这到了晚上，我睡不着，他熬，熬不了，他难受啊！啊，我觉得他他那迷里迷糊要睡着了啊，我就偷偷摸摸的，我躲到厕所里啊，刚刚点上一支烟，抽了没两口。要不然我说我们那位他是一级警犬呢、啊，他闻着味儿了。他去了，最后你猜怎么着啊，饼啊？肯定是把你的零花钱全部都没收了。是啊，哎呦，真是的。嗯，啊，呃，瞎猜的，瞎猜的。<笑>哎呦，弟妹啊，这个不是这他当哥哥的，他夸你，你说。就咱们这左邻右舍啊，整个咱这一单元这一门楼啊，不，整个这小区，谁不知道阿炳的媳妇儿啊？我的弟妹是那个，他最善良、最通情达理、最富有那同情心的伟大女性啊！就是。哪里哪里哪里？哎呦，弟妹，您别谦虚了，你看我们那。哎呦，弟妹，老婆，我我看我们石总都说到这份上了。我求求你，你可怜可怜我，给支烟抽好吗？哎，就让我陪石总，哎，抽一支，抽一支，抽一支。你给我回来，过来，把凳子放好，把毛线拿起来。哎，我说史大哥，嗯，什么事儿？都能答应，您说是不是？有什么难的？可是就这件事儿，就算我再温柔、再善良、再有同情心，这也不行。为什么呀，弟妹？哎呦，我说史大哥，不就是一支烟吗？这烟有什么的呀？啊，你瞧我们家阿炳，嗯，你说他那烟瘾，您能跟他比吗？嗯。他半斤八两嘛，可是我们家阿炳，人家可就把烟给戒了。弟妹、嗯，你说什么？我们家阿炳把烟给戒了。哦，你们家阿炳他把烟就戒了，可不是吗？我们家阿炳今天晚上就一根烟都没抽，好、哦，好，一整天都没抽。啊，弟妹。我今儿就敢跟你打一赌，你们家阿炳就是今天他要是抽了烟，啊，怎么办？这怎么可能呢、啊？<笑>就是不可能，根本不可能抽烟。弟妹，你说这赌你敢不敢打？哎呦，我最相信我们家阿炳、啊。赌，赌，嗯，我要是赢了呢？你要是赢了。那您说不就两支烟吗？对。你要是输了，我可得带我们家那大姐管管您。从今以后，您就再也不许再抽烟了。成。阿、嗯、炳，哎、啊，告诉阿石总，啊，哎，你今儿下班回来，在楼梯口。迟迟不上楼不回家，你干嘛来？哎、啊，呃，我和石总谈工作来着。嗯，是谈工作。这个谈工作的过程当中，我打开了一包烟，啊，谁最后点的火？说呀。风太大，火给灭了。是风大，哎，最后这烟还都是抽了。你别别别！这个混蛋，我要让你尝尝我们女人的铁拳头。让你再也不会变成那只迷途的小羊羔了。
是一缸啊，是一缸啊！今天晚上我不让你老婆把你打得头破血流，我就戒烟。我管不了那么多了。你，弟妹，打赌我赢了，把烟拿来。石总，你给我一根行吗？<笑>时候才回来，快坐下吃饭。哎哎，待我亲自用饭呢。他今天怎么又犯毛病？啊，李儿，你等妈妈你。啊，我等了你半天，您现在这会儿才回来，人家自个儿吃了点儿，去教那些老年人跳那个健身舞。呜、哦、呀，爸，您别老闹这种动静，成不成啊？知道的，您是戏迷。不知道，还以为您是神经病呢。哎哎，今儿我听女儿的，我不闹这动静，我好好说话啊。早该这样。哎，好女儿，趁你妈不在家，爸求你点事，行吗？什么事儿？还得趁我妈不在家？嘿，你是不知道，今天下午啊，我们报社开会说又要开这个文艺联欢会了。您给自己报了一节目，对，京剧清唱《捉放曹》，对，拼他！救命啊！一年三百六十五天，我得听六百多遍。哎，爸，您不觉得贫呢？嗯，贫，我也觉得有点贫。这不来求女儿吗？你呀，帮着出个点子，给老爸策划个节目。让爸上台去出个风头，怎么样？行，好，拿来。什么？劳务费呀、啊！女儿给爸爸策划节目也要钱呐。哎呦，您累不累呀、啊？这年头上公共厕所还得要钱呢。哎哎，好，好，好，好，钱我有。这不，你妈上月给我这个酒水费，哎，还有。六块六毛六，都给你了，怎么样？就这么点儿。呃，是少点儿，可六块六毛六啊，它好听啊，是吧？那成。哎，谁让你是我爸呢？就是。好，我就给您策划一个六六六。你不给我策划比的费呀、啊？说什么呢？那应该是顺顺顺，呵呵，知道吗？就您这形象啊，这个顺不了。对，我这个模样长得要跟唐国强似的，我就不找你策划了，我的女儿嘞，对不对？哎，这倒是一件挺麻烦的事儿。嗯，怎么办？怎么办？哎，嗯，我有一主意。什么主意？我教您一个有点幽默、有点诙谐的流行歌曲，说不定您在台上一唱，嗯，还能火一阵儿呢。我能火一把，没准儿。好，这歌叫什么名字？阿里巴巴。哦，没有四十大道。这首歌哦，我我听你的，行，就他了，就他了。<笑>好，哎，那咱们就开始啊，开始。嗯，您这一上台啊，啊，可就得注意这台风。嗯，台风。一上台您还得说两句，说两句，一摆好架势来两句。这我行，啊、这我行，念白我会。嗯，你就教歌就行啊。成，那这我就不管了啊，教您歌。好，这歌得跳起来唱，哦、是个快歌、哦，就得这么唱。哎听我
，没有。我唱一遍给你听啊。好，看着啊，得一边跳一边唱。阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！这歌里边怎么还有狗叫唤呢？还有什么呀？这是人家的那个烘托气氛的，什么狗叫？啊，行行行行行，呃，咱一句一句教行吗？您坐下来，我先学这两句啊，哎，嗯，好，听好了，哎，阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年，阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年，好，阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年，阿里。阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。哦哦哦哦哦哦哦哦！哎，我我是，我先复习复习前两句。嗯。阿里阿里巴巴，这板槽差点，还有点缺腔少调，这这这得润色润色。哎，对了，女儿，你你你先吃饭啊，爸爸上里屋给他润色润色。完了事儿，我跟你汇报汇报，你审查审查，行吗？我去吧。哎，润吧，他还挺卖劲儿。我不想吃东西了。女儿，女儿，女儿，哎呀，我润色好了。好啦，给你汇报汇报。成，我听从上台开始。好，你瞧着吧。哎，呆呆大气，呆呆。啊，各位先生，各位女士，今日我给大家演唱一支流行歌曲呀、啊，歌的名字就叫阿里巴巴。哎呀，阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。哎哎哎哎哎哎好，停，把手伸出来，拿稳，哦，六块六毛六，一分不少。哎哎，您另外找人去策划吧。啊啊。
提刀，笑一笑，十年少，全家欢喜乐逍遥。